はい、今日はですね、あの、軽トラの冬タイヤに交換したいというふうに思います。それで、冬タイヤに交換する際に、えー、ちょっとまあ、押さえておくポイントなんかも少し、まあ、あの、簡単に説明しながらやっていきたいと思います。まあ、雪国に住んでると、まあ、いちいちですね、あの、季節によってですね、まあ、タイヤを交換しないといけないのがめんどくさいんで、えー、大変なんですが、で、これをですね、結構、あの、地元の人でも、あの、タイヤ交換を、まあ、あの、業者さんに頼んでる人も多いようで、結構時期になると、あの、順番待ちになってるみたいな話もね、この前聞いたんですけれども、まあ、自分で交換できるようになっておくとですね、まあ、その辺がさっとできますんで、まあ、軽自動車であればですね、まあ、あの、30分程度ぐらいで、まあ、変えることができると、え、思いますんで、まあ、あの、簡単にですね、え、やり方が、え、わかればと思います。それでですね、タイヤを交換するにあたっては、その、交換する際にですね、ちょっとタイヤを、その都度、あの、入れ替えながらやるのが、あの、大事になってきます。こうすることで、あの、すり減りにくくなるんですが、どういう入れ替え方をするかと言いますと、これ私、あの、毎回メモ取ってるんですけれども、基本的にあの、後ろのタイヤを、そのまま、こう、前に、えー、持ってきます。この、2番、1番。で、えー、前のタイヤを後ろにやるんですが、その時にこう、バッテン、クロスさせてですね、こう、あの、後ろ側にや、や、やるんですね。なんで、えっ、ー、と、これ、去年ですね。去年の、2019年11月から2020年4月、去年のですね、冬タイヤの前輪、えー、この4番のやつは、こっち側に、えー、方向を変えて後ろにします。今回は。で、えー、3番も後ろにします。方向変えて。で後ろのタイヤはそのまま前に持ってくるんで、1番は、えー、そのまま前に、えー、2番もそのまま前に持ってくるという形になります。なので、タイヤにですね、えー、印をつけておく必要があります。えー、それでですね、これタイヤそれぞれにちょっとあの、こう4番とか3番とかですね、こうあの印を、これは2番とかですね。これは分かりにくいな。これ、これ、これ2番ですね。で、これ、えー、1番ですね。というふうに、タイヤの内側に、こう、シールでですね、まあ、取れないように、あの、印をつけています。で、そして、並べ替えをする前に、もう、どこのタイヤをどこにつけるかっていうですね、位置を、もう、あの、決めておきます。これ、あの、左、後ろが4番ですね。左、後ろが4番。えー、左、いや、右、後ろが3番。で、えー、左前が2番で、えー、右前が、えー、1番という形で、まあ、ここにさっき、えー、まあ、さっき書いた、こうですね。こういう方向にも車がありますんで、まあ、左後ろ4番、えー、右後ろ3番、左前2番、右前1番というふうに置いておきます。まあ、こうすると作業がしやすいです。はい、えー、そしたらあとはもう作業に入っていきたいと思います。えー、接するぐらいの状態まではもうこれ、手で伸ばしておいた方がまあ早いんで、えー、これで伸ばしてから、それで、この車軸にこう、まだまだですね、くっつくぐらいまで伸ばしてから、えー、それで、くっついた状態で、これを使います。これはまあ、このジャッキは普通に付属で付いてるものです。あはい、いいですね。ちょうど、ちょうどくっつきそうになりました。で、ここで、これを使います。その方が、まあ、労力が楽になります。それでこれを外すときなんですが、これいきなりあの、インパクトドライバーでですね、取れないので、まずは、これで、ちょっとこう、踏みます。結構、硬く締まってますね、これ
これもこれもこれもはいでこれでまあ,あの動くようになったらまあ手で回してもいいんですけどこれでインパクトドライバーでやると、えー、すぐに取れます。じゃあ外しましょう。そしてこれはあの左後ろなので、えー、さっきの4番ですね。4番をつ、えー、けます。あの、並べて置いとくとどこが何番かがわかりやすいので、えー、さっきのように、最初で説明したように並べておくと、えー、効率的です。それでこれもこう締めて。で、最後に、ちょっとこう自分で体重をかけます。はい。じゃあこれで、えー、降臨1個目が終わりました。そして、えー、ジャッキを戻します。はい。はい。じゃあジャッキが戻りましたら、今度は、あの、これぐらいもうすでに高くなってるんで、あっちの後ろの後輪を、えー、やります。まあ、基本的には、これもさっきと全く同じですね。ここに入れて。これ時計回りで上がります。それでこっちも同じですね。えー、半時計回りで、えー、緩みます。半時計回りの方で、えー、緩みます。そしてまあ、三番ですね。はめます。はめるように、インパクトドライバーで、まあ、ある程度緩っとめて、えー、時計回りに、押し込んで、ある程度体重をかけます。まあ、これ自分の体重で、自分で体重をかけてやってれば、まあ、離すとき、離すというか、あの、こう、締めるときに自分の体重で締めれば、えー、緩めるときにも、まあ、自分の体重をかければ、緩みますので、まあ、これでも、安心ですね。取れませんね。はい。そしたらまた、ジャッキを下げます。で、今度は前輪に移動します。はい。で、前輪なんですが、前輪はですね、ここですね、この、こ,このタイヤの下からこう出てる、ここ、ここにですね、あの、ジャッキをかけていきます。えー、それなので、これジャッキが低いんで、低くしていきます。これ低くするときは、ちょっと上から押しながらやるとやりやすいですね。それでこの下に、えー、通します。ちょっと低くしすぎましたね。えー、っと、ちょっと上げます。それで、えー、はい。こう、えー、入れます。はい。それで、こうやって、えー、上げます。で、前輪の場合、あの、空中に上げすぎると、あ、ちょっと、あの、わかりやすいんで、ちょっと、あれですね。これ、前輪の場合は、最初は、あの、空中に上げない方がいいんですが、ちょっと、あの、反面教師ということで、ちょっと上げてみて、どうなるか見てみたいと思います。これ前輪が完全に空中に上がると、こう、回すときに、これが、タイヤごと回ってしまうんで、えー、ネジが回せません。なので、前輪をジャッキアップするときは、ちゃんとあの、地面に設置させて、これが回らないようにしないといけないんですね。はい
はい、これで、まあ、ある程度、緩んだら、また、ジャッキアップをして、タイヤを浮かせます。これもまたあの閉めるときは、下ろしてからやります。これで、よしはいそれで、えー、戻しますえー、次はこちらですねはいここもあんまり上げすぎない状態の時にタイヤを外しますまた、下げます。はい、えー、ちゃんと冬タイヤに全部交換しました。こっちが夏タイヤですね。はい、これも冬タイヤです。はい。と、えー、ということで、まあ、今回あのタイヤ交換の際の,、まあ、あの注意点と、えーまあ、実際こうやってタイヤ交換しましたよっていうのをちょっと、ね、見ていただきました、まあ、注意点としてはちゃんとですねタイヤをですねこうあの入れ替えていくというですねあの後ろのタイヤは前にやってで前にあったタイヤはこうクロスさせて後ろにつけ直すというですねでその際にはちゃんとあのタイヤの方にもあの番号をつけてであの紙にですねちゃんとあの去年はタイヤ一番はどこだったとか、そういうのを記録して残しておくといいと思います。はい。あと、まあ、あのタイヤ交換の際には、インパクトドライバーで、あの、やると、まあ、早いですよっていうことですね。はい。えー、以上でございました。どうも、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、ふ、あ、で、冬、やっぱりあの、雪国はですね、やっぱりあの、タイヤ交換必須ですんで、えー、これ自分でできておくだけでもですね、だいぶ、まあ、経費も浮かせられますし、あの、まあ、待ち時間とかもなくてよかったりしますんで、あの、いいんじゃないかと思うんですね。まあ、特に勤め人の方なんかはですね、あの、会社休んで、あの、タイヤ交換に持っていくみたいなですね、まあ、そういったお話なんかも実は聞いたこともありますんで、まあ、あの、自分でできておくといいと思います。はい。えー、まあ、や、慣れれば簡単ですんで、まあ、あの、ぜひですね、まあ、あの、こちら、えー、参考になればと思います。えー、どうも、えー、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。